السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں ان شاء حج ٹوینٹی ٹوینٹی فور رجسٹریشن پروسیس تو آلریڈی اسٹارٹ ہو چکا ہے الیونتھ آف فیب کو اس کا تو علم ہے آپ سب کو اسی کے تعلق سے کچھ سوالات آئے تھے تو سوچا اس ویڈیو کے ذریعے کلیئر کر دوں تو چلیے کچھ سوالات پڑھتے ہیں اور اس کے جواب ان شاء اللہ یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ حج کا رجسٹریشن کب اینڈ ہوگا کب ختم ہوگا بھائی صاحب رجسٹریشن اینڈ ہونے کا ویٹ مت کریے کیونکہ جلدی جلدی سلاٹس بک ہو رہے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے پیکیجز سلیکٹ کریے حج پورٹل کی ویب سائٹ پہ جائیے جو کہ ہے لوکل حج ڈاٹ حج ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایس اے سائٹ پہ کلک کریے یا پھر آپ نصب پورٹل کے ذریعے بھی آپ بک کر سکتے ہیں پیکیجز وہاں پر مینشن کیے ہوئے ہیں پیکیجز کے نیچے ڈیٹیلس ہیں سلیکٹ کریے مولیم کو سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے حساب سے اردو اسپیکنگ ہو یا پھر عربک اسپیکنگ ہو اور پھر وہاں سے آپ رجسٹر کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ ہے تھرٹین آف جون ٹوینٹی ٹوینٹی فور یا پھر اس سے پہلے بھی بند ہو سکتا ہے کیوں اگر سلاٹس فل ہو گئے ہیں رجسٹریشن پروسیس بند ہو گیا ہے تو آپ بھول نہیں سکتے تو لہٰذا ڈیٹ کا ویٹ مت کریے جتنا جلدی ہو سکتا ہے بک کرنے کی کوشش کریے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہاؤ کین اے رجسٹر فار حج رجسٹر حج رجسٹر کیسا کرنا چاہیے بھائی سمپل پروسیس ہے جیسا میں ابھی بتایا تھا آپ کو آپ نسخ پورٹل کے ذریعے اپلیکیشن کے ذریعے بک کر سکتے ہیں یا پھر جو ان کے حج منسٹری کے جو ویب سائٹ ہے آفیشیل ویب سائٹ لوکل حج ڈاٹ حج ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایس سے نیچے دے دیا لنک میں آپ کلک کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ بک کر سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ رجسٹریشن ریزرویشن پروسیس کیا ہے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں دیکھیے ریزرویشن پروسیس ویری ایزی ہے پورٹل پہ لاگ ان کریے آپ یوزنگ یور یوزر آئی ڈی اور اخام آئی ڈی یا پھر نفات سے لاگ ان کر کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنس کو ایگری کریے آپ کا جو سروس پیکیج ہے وہ ریزرو کریے انسٹال آپ نے بینک کی ڈیٹیلس ڈالی ہے اس میں کیونکہ پیمنٹ کرنا ہوگا کس طریقے سے پیمنٹ کرنا ہے آپ کو انسٹالمنٹ پہ یا پھر ایک ون شاٹ پر وہ سلیکٹ کریے اینڈ دین یو کین پروسیڈ یاد رہے کہ جو بھی آپ پیمنٹ اگر آپ انسٹالمنٹ پروسیس لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر ڈیڈ لائن ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ فرسٹ انسٹالمنٹ اس آگے جا کے بتاؤں گا میں آپ کو کہ فرسٹ انسٹالمنٹ اس ڈیٹ کو پے کرنا ہے سیکنڈ انسٹالمنٹ اس ڈیٹ کو اور تھرڈ انسٹالمنٹ ایک دن بھی اگر آپ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کا ریزرویشن کینسل ہو سکتا ہے تو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ حج کرنے کی کنڈیشنز کیا ہیں کنڈیشنز کچھ اتنے کچھ اسٹریکٹ نہیں ہیں پہلے تو یہ کہ آپ کا خامہ ویلڈ ہونا چاہیے فار ذیل حج تک ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ پرائرٹی ترجیح ان کو دی جائیں گی جو کہ پہلے حج نہیں کرے ہیں لیڈیز کے تعلق سے اگر آپ کے ساتھ محرم ہے اور آپ حج نہیں کرے ہیں لیکن وہ حج کر چکے ہیں لیکن آپ ایز اے محرم ان کو ساتھ میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو ان وہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے انڈر میں جو کمپینینس ہے وہ فورٹین کمپینینس چودہ کمپینینس کو ایڈ کر سکتے ہیں اندر دا سیم اپلیکیشن اور جو موبائل نمبر یوز کریں گے رجسٹریشن کے لیے پھر وہ موبائل نمبر آپ واپس یوز نہیں کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ جو آپ کی میٹنگ پوائنٹ کو جو ڈیڈیکیٹڈ میٹنگ پوائنٹ ہے وہیں پر آپ کو ملنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ کوئی دوسری سٹی سے آپ بک کر رہے ہیں لیکن آپ کوئی دوسری سٹی میں جا کر وہاں سے پک کرنے کے لیے بول رہے ہیں تو وہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے واپسی کا یہ ہے کہ جب آپ کا حج ہو جائے گا تو آپ کے کیمپ سے ہی آپ کو پک کیا جائے گا یہ نہیں کہ آپ کوئی دوسرے کیمپ سے جا کے وہاں سے آپ پک کرنے کے لیے بول رہے ہیں جو آپ کی اسکیجولڈ فلائٹ ہے وہ پوسٹپونڈ نہیں ہوگی خاص طور پر حج کے لیے آپ بولیں گے کہ نہیں بھائی میں ایک ہفتے کے بعد نکلوں گا یا دس دن کے بعد نکلوں گا یہ بالکل بھی الاؤڈ نہیں ہے تو یہ ہے کچھ کنڈیشنس حج پہ جانے کے لیے اور خاص طور پہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی قسم کی وائرل بیماری یا پھر کرونک ڈیزیز نہیں رہنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ گلف سٹیزنس جو ابھی تک سعودی عربیہ میں ہیں وزٹ پہ وہ کیسا رجسٹر کرنا ہے بھائی صاحب بالکل بھی آپ لوگ رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں یہاں سے رجسٹر وہی کر سکتے ہیں جو کہ سٹیزنس ہو یا پھر اخامہ ہولڈرس ہو گلف سٹیزنس ہو یا پھر کہیں قریب سٹیزنس ہو یہاں پر اگر وزٹ پہ ہو یا پھر عمرہ ویزا پہ ہو اپنے کنٹری سے آپ کو رجسٹر کرنا ہے تو یاد رہے یہ جو رجسٹریشن پروسیس بتا رہا ہوں میں یہ صرف ریسیڈنس اور سٹیزنس کے لیے یہ بہن کا سوال ہے کہ میں حج پہ حج رجسٹر کر سکتی ہوں کیا بزنس ویزا پہ نہیں بالکل بھی نہیں وزٹ اور بزنس ویزا پہ آپ یا پھر عمرہ ویزا پہ آپ حج بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں 
जैसे कि मैं अभी बताया इससे पहले के सवाल में कि आपको अपनी कंट्री से ही ऑथराइज हज ऑपरेटर्स के थ्रू या फिर नोसेक एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको रजिस्टर करना है और कैन आई नो माई एलिजिबिलिटी ऑफ हज हज के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ कैसे पता करना है इट्स वेरी ईजी अब शेयर अकाउंट में लॉग करिए आप वहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालिए आपको स्टेटस डिस्प्ले हो जाएगा कि आप एलिजिबल है या नहीं है दूसरा सवाल ये है कि अलाउड एज फॉर परफॉर्मिंग हज हज करने के लिए एज क्या है इस साल वो लोग ये करें कि 15 इयर्स एंड अबोव 15 साल और 15 साल के जो बड़े लड़के या लड़कियाँ हैं उन्हीं को अलाउड है 15 साल के बिल्कुल जो नीचे हैं वो अलाउड नहीं है तो चलिए आगे पढ़ते हैं ये सवाल कि उनका ये बोलना है कि हाँ अगर मैं कंपेनियंस ऐड कर चुकी हूँ या फिर एप्लीकेशन सबमिट कर चुकी हूँ क्या मैं डिलीट कर सकती हूँ क्या बिल्कुल अगर आप सब ऐड कर चुके हैं लेकिन एप्लीकेशन सबमिट नहीं करे हैं तो आप डिलीट कर सकते हैं यानी यू कैन डिलीट योर एप्लीकेशन बिफोर सबमिशन या फिर अगर कोई कंपेनियन को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसी को भी डिलीट कर सकते हैं लेकिन जस्ट अगर आपका रिजर्वेशन हो चुका है और अगर आप पेमेंट कर चुके हैं तो आप सिर्फ एप्लीकेंट को डिलीट कर सकते हैं चेंज नहीं कर सकते हैं जी एक दूसरा सवाल है कैन आई परफॉर्म हज विदाउट महरम जी हाँ बिल्कुल एज़ पर द न्यू रूल्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा आप बिल्कुल हज कर सकते हैं विदाउट महरम तो इसमें कोई इशू नहीं है आप आ, अपना सिंगल भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं नसो कैप के थ्रू ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हस्बैंड हो या फिर कोई महरम हो ये साहब ये पूछ रहे हैं कि पेमेंट प्रोसीजर कैसा रहेगा पेमेंट प्रोसीजर मेरे भाई बहुत सिंपल है या तो आप एक साथ पूरा अमाउंट पे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद या फिर आप थ्री इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं थ्री इंस्टॉलमेंट ऐसा होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना होगा एलेवेंथ मार्च से पहले फाइन जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा आपको पे करना होगा थर्टी मार्च से पहले तीस मार्च से पहले और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो है आपको ट्वेंटी अप्रैल से पहले याद रहे एक आध दिन भी अगर आपका आगे पीछे होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है ये नहीं कि भाई मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टाइम पे पे करा था सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए मेरे को एक दिन लेट हो गया भाई वो तो वो सब नहीं सुनते वो लोग सीधा सीधा कैंसिल हो जाता तो आ, याद रहे ये डेट्स में जो मेंशन करा हूँ उसका ख्याल रखिए आप लोग ये भाई का पूछना है कि हज कंपनी अगर मैं रजिस्टर करने के बाद बुकिंग करने के बाद चेंज कर सकता हूँ क्या तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते आप एक मरतबा बुकिंग हो गई आपकी हो गई हाँ आपको कैंसिल करना पड़ेगा कैंसिल करने के बाद ही आप बुकिंग रीबुक कर सकते हैं वो भी एज पर अवेलेबिलिटी हो सकता है आपको स्लॉट्स नहीं मिले दूसरे उसमें तो सोच समझ के बुकिंग करिए सोच समझ के कैंसिल करिए अगर समझ में नहीं आ रहा कैंप तो पता करिए कि कौन सा कैंप अवेलेबल है फिर वक्त और वहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं है उसके बाद ही कैंसिल करिए वरना ऐसा होगा कि आप कैंसिल कर देंगे रीबुक करने के उसमें और ये भी जाएंगा वो भी जाएंगा आपके हाथ से तो ख्याल रखिए इस चीज़ का ये भाई साहब को पूछना है कि वेन विल दे स्टार्ट इशूंग हज परमिट्स हज परमिट कब स्टार्ट करेंगे वो लोग इशू करना ये है देखिए ट्वेंटी फोर्थ ऑफ फिफ्टीन ऑफ शवाल यानी कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को ये लोग स्टार्ट करेंगे हज परमिट इशू करना अपशेर के थ्रू यू जस्ट नीड टू लॉग इन टू ये अपशेर अकाउंट वहाँ आपका हज परमिट नज़र आएगा आपको वहीं से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं Uh, दूसरा सवाल ये है कि uh, ये हज का जो पेमेंट है रजिस्ट्रेशन पेमेंट है उसका मैकेनिज़म क्या रहेगा पेमेंट कैसा करना होगा इट्स वेरी सिंपल आप अपने uh, सदात के थ्रू भी पे कर सकते हैं या फिर एटीएम के थ्रू भी पे कर सकते हैं या फिर आपका वीज़ा और मास्टर कार्ड हो उसके थ्रू भी पे कर सकते हैं हाँ थोड़ा आगे पीछे हो सकता है पेमेंट करने के टाइम पर क्योंकि चैनल्स डिफरेंट रहेंगे लेकिन ये सारे चैनल्स हैं अगर कोई दूसरा भी आपके बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं है आप नहीं मेंटेन करते हैं सदात या मास्टर वीज़ा कार्ड यूज़ नहीं करते तो किसी और के थ्रू भी आप पे करने लगा सकते हैं दूसरा सवाल पढ़ते हैं ये बोले कि वॉट इफ़ आई इशू द परमिट कैन आई कैंसल द बुकिंग बुकिंग कैंसिल कर सकते हैं कि परमिट इशू करने के बाद जी बिल्कुल आपके जो वेब पोर्टल है हज का मिनिस्ट्री ऑफ हज का या फिर उसके एप्लीकेशन के थ्रू वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कैंसल रिजर्वेशन उसके थ्रू आप कैंसिल कर सकते हैं और जो कि आप पेमेंट करें हैं जिस चैनल से आप पेमेंट करें हैं वही चैनल से आपको पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे यानी अगर आप किसी दूसरे बैंक के अकाउंट से पे करें हैं तो उन्हीं के बैंक के अकाउंट में आएंगे या फिर आप सेल्फ पे करें अपने अकाउंट से तो वही चैनल से आपको वापस आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा इन ये बहन का सवाल ये है कि वैक्सीनेशन की ज़रूरत है क्या जी बिल्कुल दो वैक्सीनेशन आर मस्ट एक तो है कि एक मिनिन जुकोकॉल वैक्सीन है जो नाम मैंशन कर दिया थोड़ा सा मुश्किल नाम है वो मेंशन कर दिया दूसरा ये है जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है 
ये दो वैक्सीन्स आर मस्ट टू अप्लाई फॉर हज खुरबानी का कोई ऑप्शन है क्या वहाँ पर Uh, मेरे भाई अभी तो uh, वेबसाइट पर खुरबानी का ऐसा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है लेकिन जब आएगा तो वहाँ पर एक अलग ऑप्शन uh, रहेगा सेक्रीफाइस ऑफरिंग्स वहाँ पर जाकर आप हज सेलेक्ट कर कर वहाँ पर किस टाइप की आपको कुर्बानी देने का है या हादी है या फिर अकीक़ा है या फिर uh, सदक़ा है या फिर उदिया है और कितने देना चाह रहे हैं आप वहाँ पर नंबर मैंशन कर के सेलेक्ट uh, कर सकते हैं बिल जनरेट होगा सदात के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं और उसी के थ्रू आपकी कुर्बानी हो जाएंगी इन लेकिन अभी ये फीचर अवेलेबल नहीं है ये बहन का पूछना है कि व्हाट इज़ द कैंसलेशन पॉलिसी कैंसलेशन पॉलिसी सिंपल है ये कि अगर आप पेमेंट नहीं करें हैं तो फ्री ऑफ चार्ज आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा दूसरा ये है कि जहाँ से आप बुक करना स्टार्ट किए हैं द डेट द लॉन्चिंग डेट टिल द एंड ऑफ ट्वेंटी ऑफ अप्रैल ट्वेंटी इस दौरान में अगर आप परमिट कैंसिल करते हैं तो अमाउंट रिफंड हो जाएगा पूरा हाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से अगर आपका परमिट कैंसिल होता है तो 67 या कुछ 68 रियल्स हैं वो चार्ज करेंगे पर हेड ठीक है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी टिल द एंड ऑफ द मंथ ऑफ जुल्कैदा यानी ये इस दौरान में अगर आप परमिट कैंसिल करते हैं तो वो लोग टेन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू डिडक्ट करेंगे याद रहे टेन फाइन सेवेंथ ऑफ जून के बाद अगर आप परमिट कैंसिल करते हैं तो अमाउंट आपको रिफंड नहीं होगा यू विल बी चार्ज हंड्रेड परसेंट कैंसिलेशन पॉलिसी के बाद ये सवाल है कि पैसे किस तरीके से रिटर्न होंगे रिफंड कोई मसला नहीं है इन शाला उसका पहले तो आप ये देख लीजिए कि रिफंड की जो पॉलिसी से जो हज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर है वहाँ पर आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिए कि उस सूरत में आप मतलब कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और किस सूरत में आपको पैसे वापस आएंगे फर्स्ट थिंग इज़ दिस सेकेंड थिंग जिस चैनल से आप पेमेंट करें हैं उसी चैनल के थ्रू आपको वापस पैसे मिल जाएंगे आप सदात के थ्रू करें हैं तो सदात के थ्रू या फिर अगर आप किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ करें हैं तो उनके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे कि इसके सूरत में आपका परमिट कैंसिल हो सकता है यह है कि एक तो है कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी एक का इंतकाल होता है और वो दूसरे कोई इस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सक रहे हैं या हज नहीं कर सक रहे हैं तो उस सूरत में परमिट कैंसिल हो सकता है एंड यू नीड टू सबमिट द प्रूफ ऑफ दैट ठीक है अगर कोई मेजर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट होता है कार एक्सीडेंट होता है या कोई भी कस्म का एक्सीडेंट होता है जिस जिसकी वजह से आप हज पर नहीं जा सकते हैं तो वो रिपोर्ट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा उस सूरत में भी आपकी परमिट कैंसिल हो जाएंगी इन इसके अलावा अगर कोई भी कोई भी क्रिमिनल इंसिडेंट में मुलविस है ठीक है या फिर कोई भी अगर केस में पकड़े जाते हैं इस दौरान में तो उस सूरत में भी आपका परमिट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा क्योंकि योर अकाउंट इज लिंक टू योर अपशेयर एंड नोसक एप्लीकेशन फाइन या फिर अगर आप कोई बीमारी की वजह से ठीक है हॉस्पिटलाइज होते हैं और हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स वगैरह सब सबमिट करते हैं और डॉक्टर आपको बोलता है कि नहीं भाई आप हज बिल्कुल भी नहीं कर सकते तो उस सूरत में भी आपकी हज परमिट कैंसिल हो जाएंगी इन लेकिन ये ऑटोमेटिक कैंसिल नहीं होंगी आपको खुद पर्सनली लॉग इन करके आ, अपने रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट जो भी है सर्टिफिकेट्स है मेडिकल रिपोर्ट्स है वो अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद वो एक प्रोसेस रहेंगा एंड दैट जो भी अमाउंट है आपको इन वापस मिल जाएंगे ये कुछ सवाल थे हज 2024 के तलुक से रिजर्वेशन के तलुक से मजीद अगर कुछ सवाल है आपको तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं इन मैं कोशिश करूँगा कि इन उसका जवाब देने की अपने नेक्स्ट वीडियो में दुआ है कि जो भी लोग हज के लिए अप्लाई कर रहे हैं अल्लाह उनका सफ़र आसान करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप लोग भी दुआ में याद रखिए मिलते हैं फिर इन शाला